வளர்ந்து வரும் சமுதாயம் பொருளாதாரம் நாகரீக சூழலில் நம் வாழ்க்கை தரம் நன்றாக அமையவும் சமூகத்தில் நல்ல நிலையில் பயணிக்கவும் கல்வி இன்றியமையாத ஒன்று ஒரு காலத்தில் ஓரளவிற்கு படித்தாலே நல்ல வேலையும் கை நிறைய வருமானமும் கிடைத்தது ஆனா இப்ப அப்படியா இருக்கு நம்மை சுத்தி இருக்கிற பல பேர் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக பள்ளி கல்லூரியில் படிப்பை தொடர முடியாம இடையில் நிறுத்தி இருப்பதை அதிகம் பார்த்திருப்போம் அதில் மிக சிலரே இதை ஒரு குறையாகவும் தோல்வியாகவும் எண்ணாமல் தங்களுக்கு இருக்கும் கனவுகளை அடைய முயற்சி செய்து கடின உழைப்புடன் வெற்றியும் அடைகின்றனர் அந்த வகையில் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காத டாப் டென் கோடீஸ்வரர்கள் யார் அவர்கள் அறிவுரை என்ன என்று பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பொதுவாக ஒரு பிராண்டின் பெயர் பிரபலமாவதை போல் அதன் நிறுவர் பிரபலம் ஆவது இல்லை ஆனால் இன்று ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் என்றாலே சட்டென நம் கண்முன் தோன்றுவது கடித்த ஆப்பிள் சின்னம்தான் உலக அளவில் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப புரட்சி ஏற்படுத்தியதில் ஒருவர் தான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக விளங்கும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை தொடங்கியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ரீட் காலேஜியில் சேர்ந்தார் ஆனால் அந்த கல்லூரியில் கட்டணம் மிக அதிகமாக இருந்ததால் அவரின் வளர்ப்பு பெற்றோர்களால் கல்வி கட்டணத்தை கட்ட முடியவில்லை அதனால் ஒரு செமஸ்டர் மட்டுமே முடித்த நிலையில் கல்லூரி படிப்பை இடையில் நிறுத்தினார் அதோடு விட்டுவிடாமல் ஏதேனும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற கனவுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் பில்கேட்ஸ் உலகிலேயே பெரிய பணக்காரர் யார் என கேட்டால் சற்றும் யோசிக்காமல் நாம் அளிக்கும் பதில் பில்கேட்ஸ் அந்த அளவிற்கு பிரபலம் அவருக்கு சிறு வயது முதலேயே கணினியில் ஆர்வமும் அறிவும் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணில் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் ஆனால் தனது கனவிற்காக உழைக்கும் பொருட்டு கல்லூரி படிப்பை முடிக்கும் முன்னரே பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு விலகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பால் ஆலனுடன் சேர்ந்து மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் அன்று அவர் எடுத்த கடினமான முடிவு இன்று அவரை உலகில் முந்தநிலை கோடீஸ்வரராக உயர்த்தியிருக்கிறது மார்க் ஜூகர்பர்க் ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தின் அதிபர் மார்க் ஜூகர்பர் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார் இவர் படித்த போது ஃபேஸ்புக் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு படிப்பில் கவனம் செலுத்தாததால் மார்க் ஜூர்பெர்கை பல்கலைக்கழகம் வெளியேற்றியது ஒரு ஓய்வு அறையில் தொடங்கப்பட்ட ஃபேஸ்புக் இன்று பல பேரை ஓய்வில்லாமல் செய்துவிட்டது இன்று உலகின் மிகப்பெரிய இளம் கோடீஸ்வரர்களுள் மார்க் ஜூர்பெர்கும் ஒருவர் மைக்கேல் டெல் டெல் கணினி உலக அளவில் விற்பனை சந்தையில் தனக்கென தனி இடத்தை பதிவு செய்த நிறுவனம் இந்த டெல் நிறுவனத்தை தொடங்கியவர் தான் மைக்கேல் டெல் டெல் பெற்றோர்கள் அவரை ஒரு மருத்துவராக்க வேண்டும் என்றே விரும்பினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு டெல் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்த அவருக்கு படிப்பை விட கணினியில் மிகுந்த ஆர்வம் இருந்ததால் முதல் வருடத்துடன் கல்லூரியை விட்டு விலகினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் டெல் நிறுவனத்தை உருவாக்கினார் ஜாக் டோர்சே உலகின் முன்னணி சமூக வலைத்தளம் என்றால் அது ட்விட்டர் தான் இதன் இணை நிறுவர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி தான் ஜாக் டோர்சே தனது சிறு வயது முதலே கணினி மற்றும் மென்பொருள்கள் உருவாக்கத்தில் ஆர்வம் கொண்ட இவர் மிசோரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கல்லூரியில் சேர்ந்தார் பின் அங்கிருந்து விலகி நியூயார்க் யூனிவர்சிட்டி டண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் சேர்ந்தார் ஆனால் அதிலிருந்து கல்லூரி படிப்பை இடையில் நிறுத்தி கொண்டார் கல்லூரி படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய ஜாக் டோர்சே பிறகு இரண்டாயிரத்தி பத்தில் இணையத்தின் மூலம் வாடகை கார் சேவையை தொடங்கினார் இந்த துணிகர முயற்சியை டிவிட்டர் எனும் மிகப்பெரிய சமூக வலைதளத்தை தொடங்குவதற்கான மூல காரணமாக அவருக்கு அமைந்தது தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜாக் டோர்சே இவான் வில்லியம்ஸ் மற்றும் சில வல்லுநர்கள் இணைந்து ட்விட்டரை தொடங்கினர்கள் இவான் வில்லியம்ஸ் இவான் வில்லியம்ஸ் ட்விட்டரின் இணை நிறுவர் மற்றும் முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி அவர் ஒரு விவசாய பண்ணையில் வளர்ந்தவர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நெபார்சே என்ற பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்த அவர் ஒன்றரை ஆண்டு மட்டுமே படித்த நிலையில் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு விலகினார் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் இவான் வில்லியம்ஸ் டாக்சோர்சே அணியில் சேர்ந்து ட்விட்டரை தொடங்கினார் ஜான் கோம் உங்களிடம் ஆண்ட்ராய்ட் போன் இருந்தா அதில் கண்டிப்பா வாட்ஸ்அப் செயலியும் இருக்கும் அதை நிறுவியவர் தான் ஜான் கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் சான் ஜோ ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்த இவர் படிப்பு செலவுக்காக ஒரு கணினி நிறுவனத்தில் பகுதி நேர வேலையை செய்தார் அப்போதுதான் யாகோ நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் ஜான் ஹோம்க்கு யாகோ நிறுவன வேலை பிடித்து போனதால் கல்லூரி படிப்பை பாதிலேயே நிறுத்தினார் டிராவிஸ் கலானிக் இன்று நீங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கே நீங்கள் விரும்பிய உணவை ருசிக்க முடியும் என்றால் அது யூபரின் பங்கு அதிகமாக இருக்கும் அட ஆமாங்க ராவிஸ் காலனிக் தொடங்கிய நிறுவனம்தான் யூபர் இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்னவென்றால் உலகமெங்கும் பறந்து விரிந்திருக்கும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் யூபர் தான் 
அறுபத்தி ஆறு நாடுகளில் ஐநூத்தி ஏழுக்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் இதன் சேவைகள் உள்ளது டிராவிஸ் கலானிக் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிபோர்னியா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது படிப்பை இறுதி வரை முடிக்காமல் நிறுத்தினார் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் கல்லூரி நண்பர்களுடன் சேர்ந்து சோர்ஸ் என்கின்ற ஃபைல் ஷேரிங் டெக்னாலஜி சேவை நிறுவனத்தை தொடங்கினார் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஹாங் காரட் கேம்ப் ஆகியோருடன் சேர்ந்து யூபர் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் இன்று இதன் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து பில்லியன் டாலர் ஜான் மெக்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவியல் படித்துக் கொண்டிருந்த ஜான் மெக்கே சில காரணத்தால் படிப்பை நிறுத்தினார் பிறகு ரீனி லாவ்சன் ஹாடி என்பவருடன் சேர்ந்து சேஃபர்வே என்ற காய்கறி கடையை தொடங்கினார் இதுவே இன்றைய அமெரிக்காவின் சங்கிலி தொடர் இயற்கை பொருள் சூப்பர் மார்க்கெட் ஹோல் ஃபுட்ஸ் நிறுவனமாகும் லாரி எலிசன் தான் தொடங்கிய ஆரக்கல் நிறுவனத்தை உலகின் இரண்டாவது பெரிய மென்பொருள் நிறுவனமாக உருவாக்கியவர் தான் லாரி எலிசன் போர்பஸ் பட்டியலில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பணக்காரர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஏழாவது மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் லாரி எலிசன் ஐலானைஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் அவரின் வளர்ப்பு தாய் புற்றுநோயால் இறக்கவே இரண்டாம் ஆண்டில் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து விலகினார் சில மாதங்கள் கழித்து சிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் மற்றும் கணித பாட பிரிவில் சேர்ந்த லாரி எலிசன் அதிலும் தொடர முடியாமல் சிறிது காலத்திலேயே படிப்பை நிறுத்தி கலிபோர்னியாவில் உள்ள பல நிறுவனங்களில் புரோக்ராமராக பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஆம்பெக்ஸ் கார்பரேஷனில் அமெரிக்காவின் சிஐஏக்கு டேட்டாபேஸ் உருவாகும் பணியில் சேர்ந்தார் இந்த பணிக்கு குறியீட்டு பெயராக ஆரக்கல் என்றழைத்தனர் ஆம்பெக்ஸ் நிறுவன முன்னாள் மேற்பார்வையாளருடன் சேர்ந்து இரண்டாயிரம் டாலர் முதலீட்டுடன் மென்பொருள் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் இதுவே ஆரக்கல் என்ற மைக்ரோசாப்ட் அடுத்த உலகின் மிகப்பெரிய மென்பொருள் நிறுவனமாக உருவாகியது மேலும் இது போன்ற நிறைய சுவாரஸ்ய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எங்களது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி